faktiskt sitter du just nu och funderar på om du kan få en lön av vad den småskalig gård kan ge dig. En lön som, precis som det jobbet du har idag på kontoret, i fabriken eller vad du gör nu i stan. Tänk om du kunde flytta ut till en småskalig gård och tjäna en pengar på det. Att få ut en lön av det. Kanske du har ärvt en småskalig gård och börjar fundera på om du skulle kunna flytta ut och bo där och tjäna ditt uppehälle av den gården. Jag tänkte att jag skulle ge sju saker som kan vägleda dig i dina tankar och se att det är nog fullt möjligt att bo och leva på en småskalig gård. Vi är ju i Sundult, en släktgård på Hannas sida sedan 1600-talet någon gång där. Och det är våra förutsättningar med de markerna vi har. Vi har skog, vi har åkermarker och hagar och vi har de byggnaderna vi har. Och det är liksom de förutsättningar med vatten, bäckar, klimatzon och så vidare. Det är de förutsättningar vi har. Låt oss kalla dem de ekologiska förutsättningarna, ekosystemet. Sen är vi ju de människorna vi är här på gården, familjen, våra grannar, bygden och så vidare ut. Och de människorna, de tillhör ju också vårt sammanhang, kanske framförallt familjen. Så då har vi ekosystem och vi har människorna. Och den sista delen i vårt sammanhang, det är ju de resurserna vi har här. Vad vi kan göra av dem, vad vi kan tjäna för pengar. Och då är det ekonomin. Så vi har tre delar. Vi har ekosystemet. Vi har människorna. Hur vi samverkar med människorna. I, i vilka sammanhang vi finns. Och vi har ekonomin. De tre delarna. De skapar våra förutsättningar. Och det är det vi behöver förhålla oss till. Man ska ju tänka på det. Att det vi vill göra på vår småskaliga gård. Det ska vara roligt. För då blir det lättare att göra sakerna och lättare att gå upp och ta hand om djur eller vad nu du vill göra. Hålla på med konst, maskiner, såga virke, you name it. Det är du som bestämmer vad du vill göra utefter de förutsättningarna som du har. Den allra, allra viktigaste resursen du har på en småskalig gård, det är naturen här. Naturen har ju fungerat under lång, lång tid. Med bara en energikälla. Solen. Och solen har gjort genom fotosyntesen att det har skapats nytt liv hela tiden. Det skapas ju foder till våra djur. Som vi sedan kan sälja som kött eller få mjölk ur. Eller grönbetesägg med hön som betar. Eller för den delen grönsaker som du odlar i en grönsaksodling. Det viktiga är att du fortsätter att titta och studera naturen och imitera de processerna som har skapat det här livet. Gör du det så får du mycket gratis. För då slipper du plöja markerna. Då slipper du köpa eh, en plog. Då slipper köpa bränsle till en traktor som ska plöja. Då slipper betala timmar för någon som ska sitta och plöja i traktorn. Då skär bort de kostnaderna. Likadant så behöver vi inte ha några konstgödning för att det ska växa. Och vi behöver inga bekämpningsmedel. I söndags har vi märkt att använder vi de regenerativa metoderna och låter djuren jobba så får vi mer bete. Genom solenergin som gör att det växer ännu mer. Och får vi mer foder till djuren så kan vi ha fler djur. Fler djur ger mer intäkter och det är samtidigt som vi inte adderar en massa kostnader i, i, i olika insatsmedel. Och det vet du också det att eh, genom solen och solenergin fotosyntesen ner där så får vi igång mikrolivet om vi använder djuren rätt. Mer mikroliv ger mer näring i marken, mer mineraler som genom växterna kommer till djuren. Och får djuren en mer näringsrik och mineralrik, eh, mineralrikt foder så kommer de att bli friskare. Färre sjuka djur, mindre tid 
på att hantera sjuka djur. Inga kostnader eller mindre kostnader i alla fall på att eh, ha veterinär på besök. Allt genom att titta på naturen som resurs. Imitera hur den gör. Utnyttja solens energi och utnyttja de levande djuren för att arbeta med det ekosystem du har på din småskaliga gård. Där har du en stor sak som kan ge dig en bättre inkomst på en småskalig gård. Om du kan, se till att använda låga investeringar. Vi valde att bygga en egen äggmobil. Vi kunde ha köpt en äggmobil som var effektiv, allting färdigt. Vi behöver inte veta någonting om det. Vi får effektiv arbetstid med olika grejer i äggmobilen. Men vi har bytt det mot att lägga lite mer arbetstid istället. På så sätt så låser vi inte kapital i maskiner och saker. Gör vi det, och framförallt om man tar lån till de här sakerna också, så, så blir det en kostnad som hela tiden äter upp vad du tjänar. Den här äggmobilen betalar av sig efter redan första året som vi använt den. Så det är ingen kostnad som ligger kvar. Att den är flyttbar är också en jättebra sak. Hade vi byggt en fast byggnad så hade vi inte kunnat sälja den vidare. Det är också lätt, lättare att om du har sådana här mobila saker så kan du skala upp och ha två sådana jämt i vandra på olika platser och på så sätt skala upp verksamheten. Mobila saker gör också att du egentligen bara skulle kunna arrendera mark och inte ha en gård. Du skulle kunna arrendera en åker av en bonde och ha en sån här äggmobil på och sälja grönbetesägg. En annan sak som den här äggmobilen har gjort det är att vi får en större skicklighet kring att ha höns. Eftersom vi själva måste ta reda på vilka regler som gäller för att ha en sån här äggmobil istället för att överlåta det till någon som konstruerar det så har vi fått lägga tid att förstå, vi har fått lägga tid att bygga den här. Men det har gett oss erfarenhet och skicklighet och den är värdefull för dig med en småskalig gård. Vi använder oss av en gammal traktor, vi har inte en ny traktor. Och då får vi lära oss och förstå hur den fungerar och kan reparera den. Och den använder vi också i flera olika verksamheter. Vi skulle vi kunna ha en ny traktor. Det är det som många jordbruk har idag. Nya traktorer som plöjer och så vidare. Men för vår del som försöker minimera antalet timmar med traktor för att få ner bränsleomkostnaderna så fungerar det jättebra med en gammal traktor. Men tänk på det. Skaffa så få saker som möjligt. Bara de du behöver. Anpassa dem till dina behov. Och se till att du inte behöver ha så dyra, köpa dem så dyra så att du binder kapital med lån som du behöver betala räntor på som kan förändras och påverka din verksamhet. När det gäller vad du får in på din verksamhet, vad resultatet blir, så beror det på vad du kan ta betalt för dina produkter och tjänster och vad du nu gör och vad du har för kostnader. Och kostnaderna beror ju på, ja, om du är smart då, att du undviker att låsa fast det i byggnader, maskiner eller annat som kostar. Och speciellt om du har haft lån och sådana saker. För räntorna, de kan ju fluktuera och de kan du inte påverka. Har du inte så mycket lån så är du inte beroende på ränteutvecklingen. Samtidigt har du bundit kapital i mycket sådana saker så måste du få in pengar för att betala av den kostnaden som du har lagt på att köpa en maskin eller vad det nu kan vara. Visst, vi behöver maskiner, men vi ska välja dem med omsorg. Det är precis som med insatsvaror. Vi undviker att köra traktor så mycket som möjligt. Och det är en, an en anledning är ju att bränslepriset styr vi inte över. Utan det kan fluktuera upp och ner. Men ju mindre traktor, traktor vi kör, ju mindre påverkas vi av att bränslepriset går upp eller ner. Så det är också en sak. Det kan ju vara konstgödsel, bekämpningsmedel eller andra insatser du har till, till din verksamhet. Sedan gäller det att du tar betalt för värdet för den produkten som du tillverkar eller producerar tjänsten eller vad det kan vara. Som för vår del, det här grönbetesägget, det kan du inte köpa någon annanstans. Och då gäller det ju att vi berättar det för 
våra kunder eller konsumenter, de som vill köpa det här ägget. Och vi har ju så att här kan de köra förbi och se hur det går till. De ser att hönsen betar gräs. De ser att vi flyttar äggmobilen. De vet att vi ger dem ekologiskt foder utan fiskmjöl. Och är de ännu mer nyfikna så kan de komma hit och titta och verkligen undersöka själva hur det går till. Och så vet de det att ägget smakar fantastiskt gott med en härlig gul ägggula i den. Och det kan du inte få i en livsmedelsbutik. Så det gäller ju att berätta värdet, inte bara ett ägg utan allting runt bakom ägget. Som att det ger liv till bygden, använder naturen och liksom skapa det här livet, grönskan på landsbygden. En sån sak som man också kan tänka på det är att värdet inte är tid. Utan vi försöker ta betalt för den produkten vi gör. Det spelar egentligen roll hur mycket tid det är bakom. Vissa gör det snabbt, effektivt. Andra gör, vill jobba lite långsammare men få samma produkt. Så att egentligen så ska du ta betalt för värdet som du skapar snarare än tiden det tar att skapa det. Men vi är ju så fast i tankesättet att det är tiden, timkostnaden, timlönen som styr. Så att om jag sågar så ska jag ha en viss timlön. Men det beror ju på hur dina förutsättningar, ditt sammanhang är. Vad du behöver ta betalt och vill ta betalt. Hur hårt du vill arbeta. Jag kanske vill arbeta lite långsammare med att få ut en bra produkt. En, en regel som är bra. Sen om den har tagit två timmar eller en timme att producera spelar ingen roll. Så länge som din kund, han som ska ha den här regeln, är nöjd med priset. Och där är det ju marknaden som styr lite. Och där får man ju känna att man hamnar rätt. Häng med på det här nu. Här finns en person, en kund. Och jag berättar om vad jag har att sälja till den här kunden. Det jag har kostar tusen kronor. Och jag kan övertyga den här kunden att köpa det. Och jag kan förklara varför den kostar tusen kronor. Här på andra sidan så är det tusen kunder som jag försöker sälja till. Men denna gång så försöker jag sälja någonting för bara en krona. Båda är värd tusen kronor för mig. Men jag får lägga ner mycket mer arbete att sälja till tusen personer för en krona än den tiden och det värdeförmedling jag kan göra till den här personen som är beredd att betala tusen kronor. Så tänk på det, att du tar betalt och vågar ta betalt för det du har. Så länge du kan berätta om värdet. Jag tänker mig, har du en gårdsbutik så kanske du inte behöver ha massor med kunder som kommer och betalar lite. Var beredd att ta det priset som din grönsakskasse är värd. Och sälj det till ett par få. Jag menar i bygden så finns det egentligen tio personer. Och kan jag övertyga dem att handla om mig, då har jag kommit långt. Det behöver inte vara samma person som kommer och handlar varje vecka. Utan olika personer. Bara det dyker upp sig tio personer i din gårdsbutik och handlar dina fina värdefulla produkter. Och jag menar, du behöver inte bara titta på bygden. Det kan ju finnas i samhällen runt omkring. Nog kan man hitta 40 kunder kanske som kommer en gång i månaden och handlar av det. För jag tror på att vi kan skapa värde som inte finns någon annanstans. Eller rättare sagt, jag är säker på det. För kolla här. Det var en bonde som kom med en stock och vi sågade upp en regel. Precis en sån regel som han ville ha av den stocken. Det som gör den här unik, som gör att du inte hittar den här i en bygghandel, det är dessutom att den är gjord av ek. Det är ingenting du åker och köper på vilken bygghandel som helst. Så för den skogsbonden så kunde vi erbjuda en unik tjänst. Vi kunde förädla hans stock till en ekregel, precis en sån som han ville ha. Du har säkert också sådana saker som är oerhört värdefulla och unika. Var beredd att ta betalt för det. Samtidigt så vill vi ju att många ska ha råd att köpa den här grönsakskassen. De flesta ska ha råd att få sitt virke uppsågat. Det är inte så att vi ska ta överpriser. Men om vi skippar alla mellanled och så 
för den här. Alltså den behöver inte åka lastbil från skogen. Bonden kom hit med den direkt. Den behöver inte matas genom ett sågverk med massa maskiner som kostar pengar. Den behöver inte distribueras till en, en bygghandel och den behöver inte hämtas från den bygghandeln. Vi skippar mellanleden. Likadant med grönsakerna. Då åker till bonden och köper grönsakerna direkt i gårdsbutiken. Eller äggen på en rekoring eller köttet i en gårdsbutik. Inga mellanled utan de pengarna kan vi som har småskaliga gårdar lägga i egen ficka istället för distributionsleden. Och samtidigt skapa en bättre produkt för den som vill köpa den för konsumenten. Det blir ju win-win för alla, eller hur? Mångfalden är ju helt suverän i ett ekosystem. Det får allting att växa och bli mycket bättre. Precis så är det med verksamheten på din småskaliga gård. Mångfalden ger dig flera ben att stå på. En av de viktiga sakerna där det är att vårt kassaflöde. Och vårt kassaflöde är en stor del av vår äggmobil. För där lägger grönbeteshönsen grönbetesägg som vi kan sälja varje vecka i princip året om. Det är arbete varje dag året om, julafton, påskafton, midsommarafton, födelsedag och vad det nu kan vara. Men det ger också ett flöde av pengar in hela tiden. Och mångfalden gynnar sig av att vi samarbetar flera småskaliga gårdar också. I vårt fall så har vi djur tillsammans i, i solskensfarmarna där vi i bygden har gått ihop och har ett företag och äger en djurbesäkring av Highland Cattle. Men som sagt, det hade inte gjort någonting om det var fler som hade haft en äggmobil med ägg. För då hade vi kunnat bli ett riktigt bra alternativ till de äggen som finns i livsmedelsbutiken. Och sälja lokalt producerade ägg som gynnar de som bor här. Den gynnar marken och du får en unik och väldigt bra produkt. I Sundhult så har vi dessutom vårt sågverk här. Det är också någonting vi kan erbjuda de andra i bygden. Vi har utrustning så att vi kan såga om det är så att man har ett antal vindfällen som man vill få upparbetat. Eller om du sågar så få träd så att skogsbolagen inte är intresserade av att komma och hämta dem. Dessutom så kan vi se till att utbytet blir precis det som den som har kommit med virket. Att det, att det stämmer överens med dess förväntningar. Och det gör ju att vi på ett helt annat sätt kan förädla träd. Det är inte dyrare. Vi kanske jobbar långsammare. Men det gör ingenting. För att vi sänker kostnaderna genom att inte ha en massa dyra maskiner, hjullastare, dyra, en massa dyr utrustning kring som ett sågverk har i de flesta fall. Och vi siktar inte heller på att göra det här som en kontinuerlig verksamhet. Utan vi jobbar efter säsong när det passar oss att jobba med det med att såga. Och så kan vi arbeta själva i vår egen skog på vintern till exempel och skaffa fram virka som vi kan såga senare. Men mångfald, flera verksamhetsgrenar, mångfald i att samarbeta med andra och tänk på det. Ett bra kassaflöde är bra att ha. Det stora värdet du har här att erbjuda ifrån din småskaliga gård, det är ju din erfarenhet. Det du kan. Det du blir duktig på till exempel att såga virke, sköta om grönbeteshöns, djur, odla grönsaker eller någonting helt annat här på gården. Du kan ju ha mekanisk verkstad, du kan, ja, det finns hur mycket som helst. Men din erfarenhet, den kan man inte gå en kurs och få. Den kan man inte läsa sig till och man kan inte googla fram det. Så din erfarenhet är viktig. Samtidigt får du inte stanna upp. Du måste vara nyfiken, vilja lära dig mer. Och idag så finns det alla möjligheter med podcast, med föredrag på Youtube. Det finns böcker, ljudböcker och så vidare. Det finns nätverk där du kan byta, byta erfarenhet med andra som också pysslar med sånt här på småskaliga gårdar. Och du har din granne, även om ni har samma verksamhet, så lyfter ni ju varandra. Ni, ni skapar ett kompetenskluster kring en speciell sak i din bygd.
Så fortsätt att vara nyfiken, sluta inte lära dig. Nu hoppas jag att du har blivit lite inspirerad av de här sju punkterna som vi har pratat om. Att du kan hitta ditt sammanhang, din plats med det ekologiska systemet, med de människorna du vill samverka med grannar, familj och vad det nu kan vara. Och att det finns en ekonomi att använda de resurserna du har på gården och se att det går faktiskt att få en, en inkomst på att ha en småskalig gård. Och tänk på det, att det ska vara roligt att göra det. För är det roligt, då vill man lära sig mer och då blir det bättre. Då skaffar du mer erfarenhet och blir ännu duktigare på att skapa något väldigt unikt. En unik produkt, tjänst eller vad det nu kan vara. Du kan ha en mekanisk verkstad. Det behöver inte vara precis att du använder det ekologiska systemet i allt det du gör. Det kan vara en del. Du kan jobba med konst. Du kan jobba med massa saker. Det är mångfalden som gör det starkt. Och se till att hålla ner kostnaderna och minska insatsvarorna så kommer du också lyckas. Och vill du få mer inspiration så prenumererar du på den här kanalen så kommer det fler filmer som inspirerar dig att bli en landsbygdsentreprenör precis som vi är. Jag säger hej hej till nästa film.